हेलो बंधुरा सोजय तो आज हमें हम प्रफिट लस नहीं डिसकस करब तो एर आगे प्रफिट लसर हमें कि भिडियो आपलोड कर चैने जो प्ले लिस्टे जाओ से गए प्रफिट लसर हम कि भिडियो तुम्हारा पे जा तो मेनलि आज इचड़ा हमें हम आज के प्रफिट लस नहीं डिसकस करब से हमें डिस्क्रिपशन लिंके हमें बेसिक लेवल जो भिडियो जो बनिए से दिए देव तो आज के बेसिक लेवल नहीं डिसकस करब ना डायरेक्ट हमें क्वेश्चन ही डिसकस कर और जानने मेनलि जोटा हमें तुम्हारे बोझानों जो हमारे दरकार पड़े बोला दरकार से थकब मैं एक्सप्लेन कर देते थको चलो आज के प्रफिट पार्सेंटेज व कैलकुलेशन बोलो सब क्षेत्र में क्योंकि हमें क्रय मूल्य ऊपर धरे ही करब ठीक है तो फार्ष्ट क्वेश्चन जो है जो क्रय मूल्य ऊपर टेन पार्सेंट क्षति हो विक्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट क्षति है देखो क्रय मूल्य ऊपर तुम्हारे टेन पार्सेंट बला फार्ष्ट अफ अल तुम आगे क्रय मूल्यटाई धरे नाओ जो तुम्हें क्रय मूल्य सीपी आगे लिखल जो है कस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीपी मैं हम कस्ट प्राइस तो से क्रय मूल्य धरे नहीं एकश टाक तेल एकश टा दिए जी को जिस कहीं हमारे हम क्रय मूल्य ऊपर टेन पार्सेंट क्षति तेज़ एकश टाक टेन पार्सेंट मैं कस टाक तेल क्षति हो मैं लस हो दस टाक दस टाक जो क्षति हो जिस कत टाक बिक्री करी बिक्री कर एसपी लिखल सेलिंग प्राइस से बिक्री कर नब्बे टाकाय एकश टाक दिए जो एक जिस कहीं दस पार्सेंट टेन पार्सेंट क्षति हो जाए तो मैं लस हो दस टाक और बिक्री कर नब्बे टाकाय तेल ठीक हमारे कत पार्सेंट लस हलो मैं एक् पार्सेंटेज जो दस टाक जो लस होता है बेर करते हैं विक्रय मूल्य ऊपर तेज़ तुम्हार पार्सेंटेज क्योंकि विक्रय मूल्य ऊपर बेर करते हैं सेट कर करते हैं तुम्हें ये दस टाक तुम्हें लेखो ये दस टाक जो तुम्हार क्षति होते हैं दस टाक तुम्हार क्षति हो नब्बे टिकार ऊपर और जीतु तुम्हें पार्सेंटेज बेर करते हैं पार्सेंटेज बेर करा जो हंड्रेड दिए माल्टिप्लै बुझते पर तो आर बोली हमें प्रथम तो हम धरे नाम क्रय मूल्य है एकश टा टेन पार्सेंट हमारे क्षति हो एकश ट टेन पार्सेंट तमें क्षति हो दस टाक तेल एकश टाक जो कहीं थी दस टाक जो क्षति है तेल बिक्री कर नब्बे टाकाय तेल एखे बेर करते हैं जो विक्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट क्षति हो तमें नब्बे टाकायर क्षति हो दस टाक एकश टाकाय कत ओकिक नियम जो चिंता करो दस टाक क्षति हो नब्बे टाकाय एकश टाक कत दस टाक जो क्षति हो नब्बे टकर ऊपर दस बब्बे जार ऊपर पार्सेंटेज बेर करब सब समय ताके नीचे रेखे देवे और जार पार्सेंटेज तुम बेर करो ताकि ऊपर रेखे दो देखो दस टाइम पार्सेंटेज बेर कर कारो पर विक्रय मूल्य ऊपर दस बब्बे और पार्सेंटेज करा जो हंड्रेड दिए माल्टिप्लै बोझ गलो तेल शून्य और यून्य काटो तेल तुम जी एकश के नय दिए भाग करो तुम पा हे एगारो समस्त एक बै नय पार्सेंट तेल एगारो समस्त एक बै नय पार्सेंट तुम्हार क्षति हो चाहिए अपशन बी हम तुम्हारे अन्सार बोझा गलो चलो और दो तीन अंक देखिए एक ही टाइपे तेल तुम्हारा और क्लियर हो जाए दु नम्बर क्वेश्चन का देखो क्रय मूल्य ऊपर टेन पार्सेंट लाभ हम विक्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट लाभ है फार्ष्ट जो क्वेश्चन का छोड़ो जी कारो जो बुझते असुविधा होता है ये क्वेश्चन का देखो और क्लियर है देखो क्रय मूल्य ऊपर टेन पार्सेंट लाभ जटार ऊपर तुम्हार लाभ व क्षति बला फार्ष्ट अफ अल से तुम हंड्रेड धरे नाओ क्रय मूल्य ऊपर टेन पार्सेंट लाभ फार्ष्ट अफ अल तुम जो है क्रय मूल्य ये क्योंकि सीपी लिखी जो बुझते ना पड़ो अब बोलिए सीपी मैंने हमें कस्ट प्राइस क्रय मूल्य से तुम धरे नाओ हे एक टाक एब देखो तुम्हार लाभ हो क्रय मूल्य ऊपर टेन पार्सेंट लाभ तमें तुम को जिस एकश टाक दिए केंे दस टाक लाभ कर दस टाक लाभ कर ले बिक्री कर कत टाइम लिखे निल प्रफिट से दस टाक लाभ तो हमारे दस टाक कत टाइम बिक्री करब अवश्य बसि टाकाय बिक्री करब तेल जो एसपी मैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से एकश टाक और दस टाक तेल बिक्री कर लमी एकश दस टाकाय बुझते पा जाए एब देखो क्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट लाभ है तेल ये विक्रय मूल्य विक्रय मूल्यटार ऊपर क्योंकि तुम्हारे लाभ का जो हो दस टाक दस टाक लाभ हो विक्रय मूल्य ऊपर से पार्सेंटेज तुम्हें बेर करते हैं हमारे दस टाक जो लाभ है से लाभ तो है कार ऊपर विक्रय मूल्य ऊपर तेल ये दस टाक हे ऊपर एकश दस टाक हे नीचे ठीक है और पार्सेंटेज बेर करार जो हंड्रेड दिए आर माल्टिप्लै तेल शून्य शून्य काटो एकश के भाग करो एबार एगारो दिए एकश के जी तुम एगारो दिए भाग करो तुम पा नय समस्त एक बै एगारो पार्सेंट बोझा जा चलो आर देखिए एक ही टाइप कोश्चन
तीन नम्बर जो क्वेश्चन बिक्रय मूल्य ऊपर फाइव पार्सेंट लाभ हम क्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट लाभ है एब देखो एबारे तुम्हार लाभट हो बिक्रय मूल्य ऊपर बोला ठीक है तेल बिक्री कर मन करो जो मन कर धरे नहीं बिक्री कर एकश टाक दिए को जिस एकश टाक दिए बिक्री कर एकश टाक दिए बिक्री कर बिक्रय मूल्य ऊपर फाइव पार्सेंट लाभ तमें एकश टाक दिए बिक्री करो पाँच टाइम क्योंकि लाभ हो तेल प्रफिट कर लाभ होता हो पाँच टाक तेल को जिन एकश टाक दिए बिक्री कर दिल तर पाँच टाक लाभ हो तेल जिस कम दामे क्या कि बेसि दामे कम जो हमारे लाभ हो बिक्री कर एकश टाक अवश्य दिल कम दामे कम से कारण तो लाभ हो कत टाइम एकश टाक पाँच टाक माइनस कर दो तुम तुम कैसे पचानबे टाक दिए पचानबे टाक दिए कैसे तईना कारण एकश टाक दिए को जिस बिक्री कर लम तर पाँच टाक लाभ हो अवश्य कम दामे कम कत टा दिए कम से पचानबे टाक दिए कम तेल एबार जो तुम्हार पार्सेंटेजा बेर करते हैं प्रफिट पार्सेंटेजा से क्रय मूल्य ऊपर बेर करते हैं ठीक है ये तुम्हें चाहिए देखो लाभ हम क्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट लाभ क्रय मूल्य ऊपर बेर करते हैं जो हमारे पाँच टाक लाभ से कत पचानबे टकर ऊपर और पार्सेंटेज बेर कर आबाद हंड्रेड वही एक ही जिन साल्टी तुम्हार करा तो पाँच दिए जो उन्नीस के भाग करो कत हो उन्नीस सरि पाँच दिए पचानबे के काट कर भाग कर ले उन्नीस और एकश बच्चे उन्नीस जो तुम पा पाँच समस्त पाँच बनीस पार्सेंट तेल अपशन सी हे तुम एनसार बोझा जा चार नम्बर जो क्वेश्चन बिक्रय मूल्य ऊपर थार्टी पार्सेंट लाभ हम क्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट लाभ है तेल हे एबारे तुम्हार बला आर से एक ही जिस तुम्हें बिक्रय मूल्य धरे ना हे एक टाकाय बिक्रय मूल्य जो तुम एकश टाक है तुम लाभ करो कत थार्टी पार्सेंट लाभ हो तेल तुम्हारे प्रफिट होता है तुम्हार तिर टाक एकश टाक दिए जो एक जिस बिक्री कर एकश टा थार्टी पार्सेंट तो त्रिश टाक तभी लाभ कर त्रिश टाकाय तेल एकश टाक दिए बिक्री कर लम त्रिश टाक हमारे लाभ हो तेल कत दामे कीनबो बेसि दामे कीनब कि कम दामे कम लाभ हो कारण कम दामे कम तर तो बेस दामे बिक्री कर तेल कमे जो सीपी मैं कस्ट प्राइस क्योंकि आबाद बी तेल से एकश टाक त्रिश टाक माइनस तेज़ कम हे सत्तर टाकाय सत्तर टाक दिए कम तेल एबार जो प्रफिट पार्सेंटेज बेर करते हैं मैं त्रिश टाक बेर करते हैं कार ऊपर सत्तर टकर ऊपर तेल त्रिश टाक हमार लाभ है सत्तर टकर ऊपर और पार्सेंटेज करा जान आबार हंड्रेड देर इजिरो इजिरो काटी ते थ्री हंड्रेड बच्चे सेभेन तेल से तुम्हें भाग करो कत पा एदि के पा हे चल्लिस और दी हे बयाल्लिस सेवन दोशो आशी चौदह दोशो चुरानब्बे मैं फर्टी टू सिक्स बेभेन पार्सेंट इटा तुम्हें पा तो अपशन ए हो तुम एनसार बोझा जा पाँच नम्बर जो क्वेश्चन का बला बिक्रय मूल्य ऊपर फिफ्टीन पार्सेंट क्षति हम क्रय मूल्य ऊपर कत पार्सेंट क्षति है भलोक देखी क्वेश्चन का बिक्रय मूल्य ऊपर फिफ्टीन पार्सेंट क्षति तेज़ तुम जो इस धरे नो बिक्रय मूल्य हे तुम एकश टाक क्षति हो कत पंद्रह टाक कारण एकश टाइम नहीं एकश टाक फिफ्टीन पार्सेंट तेल जो हमारे क्षति होता है पंद्रह टाक एबार तुम हमें बोलो को जिस एकश टाक दिए कम सरि एकश टाक दिए बिक्री कर लम एकश टाक दिए बिक्री करार पर जो बला है पंद्रह टाक क्षति हो तेल कम दामे कम कि बेसि दामे कम अवश्य तेल बेसि दामे कम कत टाइम कम से एकश टाक दिए जो हमें बिक्री कर पंद्रह टाक हमारे क्षति हो जाए पंद्रह टाइम कम पे तेल कम एकश पंद्रह टाकाय बोझा जा तेल ये एकश पंद्रह टाक दिए कम एकश पंद्रह टे पंद ट पार्सेंटेजा तुम्हें बेर करते हैं मैं मध्य कथा जो तुम्हार पंद्रह टाक जो क्षति हो एकश पंद्रह टाक क्षति हो पंद्रह टाक एक टाकाय कत एकश टाक ओखिक नियम जो तुम करो और जो ओखिक नियम छाड़ा करी से भावे जो पंद्रह टाक क्षति होता क्षति हो एकश पंद्रह टकर नीचे एकश पंद्रह और पार्सेंटेज करा जो आर हंड्रेड क्लियर जो तुम पाँच दिए काटो तो ये पा हे तीन और ये पा हे टोटी थ्री तेल थ्री हंड्रेड बच्चे टोयेंटी थ्री थ्री हंड्रेड बै टोटी थ्री को अन्सार होते थ्री हंड्रेड बै टोटी थ्री एखने यटार मध्य देखी एदी के दोशो तिर और दिखे हे ऊन सत्तर दोशो तिर और ऊन सत्तर ये ना ये होते तेईस के दस दिए गुण कर दोशो तिर और दिखे ऊन सत्तर दोशो निरानब्बे प्लस एक तीन सौ बेईस तेज़ हे एट तुम्हें पा तर समस्त एक बेईस पार्सेंट अपन ए तुम्हार अन्सार भाग कर देखो ये आस बोझा गया तेल तुम्हार पाँच नम्बर क्वेश्चन का बोझा जा प्रत्येक क्वेश्चन जो कारो बुझते असुविधा है कैंडलि कमेंट कर जानिए नेक्स्ट भिडियोते चेषा करो ये आो क्लैरिफाई कर देव
ছয় নম্বর কোশ্চেনটা বলেছে একই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু নিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে প্রবলেম মানে একদম প্রত্যেকটা প্রবলেম যাতে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু একই টাইপের কিন্তু প্রবলেম কিন্তু দেখা হচ্ছে বিক্রয় মূল্যের উপর ফিফটিন পার্সেন্ট ক্ষতি হলে ক্রয় মূল্যের উপর কত পার্সেন্ট ক্ষতি হবে একই টাইপের কোশ্চেন বিক্রয় মূল্য ধরে নিলাম আমি একশো টাকা তাহলে আমার ক্ষতি হয়েছে কত পঁচিশ টাকা ক্ষতি হয়েছে একশো টাকা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ক্ষতি হয়েছে আমার পঁচিশ টাকা তাহলে কোনো একটা জিনিস আমি একশো টাকা দিয়ে কিনলাম পঁচিশ টাকা আমার ক্ষতি হয়েছে তাহলে আমি কম দামে কিনেছিলাম কি বেশি দামে কিনেছিলাম অবশ্যই তাহলে বেশি দামে কিনেছিলাম তাই তো আমার ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি কখন হয়েছে যখন আমার ক্রয় মূল্যটা বেশি হয় বিক্রয় মূল্যটা কম হয় তাহলে যেটা আমার ক্রয় মূল্য হবে সেটা হবে একশো টাকা প্লাস পঁচিশ টাকা তাহলে আমি কিনেছিলাম একশো পঁচিশ টাকায় তাহলে আমাকে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে পঁচিশ টাকা যেটা ক্ষতি হয়েছে সেটা হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকার উপরে একশো টাকায় কত এই পার্সেন্টেজটা আমার বের করতে হবে তাহলে পঁচিশ টাকা আমার ক্ষতি হয়েছে সেটা একশো পঁচিশ টাকার উপর আর পার্সেন্টেজ করার জন্য আবার হান্ড্রেড পঁচিশ দিয়ে একশো পঁচিশকে কাটলে পাঁচ পাঁচ দিয়ে একশোয় কাটলে কুড়ি তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমার ক্ষতি হয়েছে ক্লিয়ার তাহলে অপশান হচ্ছে তোমার ডি হচ্ছে অ্যান্সার তো এই এক নম্বর থেকে ছ নম্বর পর্যন্ত যে কোশ্চেনগুলো আমরা পড়লাম সেটা কিন্তু মিলিত তোমার হচ্ছে আমাকে যদি পার্সেন্টেজটা ক্রয় মূল্যের উপর বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা ক্রয় মূল্যের উপর বের করেছি যদি বিক্রয় মূল্যের উপর বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা বিক্রয় মূল্যের উপরই বের করলাম কিন্তু এখন থেকে মেনলি আমরা যে কোশ্চেনগুলো করব সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু আমরা যে ক্যালকুলেশনগুলো করব মানে প্রফিট পার্সেন্টেজ বা লস পার্সেন্টেজ সেটা কিন্তু তোমার সবসময় হচ্ছে ক্রয় মূল্যের উপরেই করবো এটা তাহলে ক্লিয়ার রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন সাত নম্বর কোশ্চেনটা দেখব সাত নম্বর যে কোশ্চেনটা বলেছে একটি জমি হচ্ছে চার হাজার পঁচাশি টাকায় বিক্রি করায় বিক্রয় করায় ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় জমিটি ক্রয় মূল্য কত আমি কিন্তু আবারও বলছি এখন যে আমরা ক্যালকুলেশন করব মেলি যেখানে আমার স্পেসিফিকলি কোনো বিক্রয় মূল্যের উপর হচ্ছে পার্সেন্টেজ বের করতে বলা হবে না বা বিক্রয় মূল্যের উপর আমার এত পার্সেন্ট প্রফিট বা এত পার্সেন্ট লাভ বলা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবসময় হচ্ছে ক্রয় মূল্যের উপরেই ক্যালকুলেশন করবো তাহলে আমাদের প্রফিট বা লস পার্সেন্টেজ কিন্তু আমরা সবসময় ক্রয় মূল্যের উপর ধরেই করব বোঝা গেল তো এক্ষেত্রে যে অঙ্কটা দেওয়া দেখো একটি জমি হচ্ছে চার হাজার পঁচাশি টাকায় বিক্রি করায় ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে হচ্ছে জমিটি ক্রয় মূল্য কত তাহলে এই যে ফাইভ পার্সেন্ট যেটা ক্ষতি এটা কিন্তু তোমাকে এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্রয় মূল্যের উপর তাহলে ফার্স্ট অফ অল যদি তুমি তোমার ক্রয় মূল্যটা যেটা হচ্ছে সিপি আমি লিখছি কিন্তু যেটা আমার ক্রয় মূল্য সেটা তুমি যদি একশো টাকা ধরে নাও তাহলে একশো টাকার উপরে তোমার ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে তাহলে একশো টাকার উপরে তোমার যদি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে তোমার লস কত হয়েছে লস হয়েছে তোমার হচ্ছে পাঁচ টাকা তাহলে পাঁচ টাকা যদি লস হয়ে থাকে তাহলে তোমার হিসাব মতো বিক্রয় মূল্যটা কত একশো টাকা থেকে পাঁচটা বিয়োগ করলে তুমি পাচ্ছ পঁচানব্বই টাকা কিন্তু আমি কিন্তু আবারও বলছি আমরা এখন প্রফিট বা লস পার্সেন্টেজ যেটাই ক্যালকুলেশন করবো সব কিন্তু ক্রয় মূল্যের উপর তাহলে আমি ক্রয় মূল্য ধরলাম একশো টাকা ফাইভ পার্সেন্ট আমার ক্ষতি হয়েছিল তাহলে একশো টাকা থেকে পাঁচ টাকা মাইনাস আমি বিক্রি করেছি পঁচানব্বই টাকায় তাহলে যেটা আমার পঁচানব্বই টাকা সেটা এখানে কিন্তু বিক্রয় মূল্য কত সেটা হচ্ছে চার হাজার পঁচাশি টাকা এখানে বিক্রয় মূল্যটা চার হাজার পঁচাশি টাকা তাহলে পঁচানব্বই ইকোয়ালটা আমি বলতে পারি চার হাজার পঁচাশি তাহলে এক ইকোয়াল টু কত হবে চার হাজার পঁচাশি ভাগ পঁচানব্বই আর একশো টাকা ইকোয়াল টু তাহলে কত হবে চার হাজার পঁচাশি ভাগ হচ্ছে পঁচানব্বই ইন্টু একশো তুই যদি কাটাকাটি করো আমি এদিকে যদি কাটাকাটি করি চার হাজার পঁচাশি বাই হচ্ছে পঁচানব্বই এদিকে একশো পাঁচ দিয়ে কাটলে এটা কুড়ি এটা পাঁচ দিয়ে কাটলে উনিশ উনিশ দিয়ে এটাকে তুমি যদি ভাগ করো উনিশ দু গুণো আটত্রিশ আর এদিকে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি আঠাইশ তাহলে হচ্ছে এক আর এদিকে হচ্ছে পঁচানব্বই পাঁচ দুশো পনেরো তাহলে দুশো পনেরোকে দুই দিয়ে গুণ করলে চারশো তিরিশ আর পিছনে একটা শূন্য চার হাজার তিনশো টাকা তা সেটুকু তোমার কাজ তাহলে অপশান ডি হচ্ছে তোমার অ্যান্সার যদি বুঝতে না পারো আমি আবারও বলছি ক্রয় মূল্য আমি একশো টাকা ধরে নিলাম ফাইভ পার্সেন্ট আমার ক্ষতি তাহলে একশো টাকার উপরে যদি আমার পাঁচ টাকা ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে আমার বিক্রয় মূল্য হবে পঁচানব্বই টাকা তাহলে যেটা আমার পঁচানব্বই টাকা সেটা এখানে বিক্রয় মূল্য কত বলা চার হাজার পঁচাশি টাকা তাহলে পঁচানব্বই টাকা ইকোয়াল টু আমরা বলতে পারি চার হাজার পঁচাশি এক ইকোয়াল টু কত চার হাজার পঁচাশি ভাগ পঁচানব্বই এক টাকা যখন বের করবো আমরা পঁচাশি পঁচানব্বই দিয়ে দিলে কী হয়েছে ভাগ হয়ে যাবে আর একশো টাকা ইকোয়াল টু কত তাহলে চার হাজার পঁচাশি ভাগ পঁচানব্বই ইন্টু একশো যেটা তোমার বের হচ্ছে চার হাজার তিনশো টাকা বোঝা গেল এটা গেল তোমার সাত নম্বর আট নম্বর কোশ্
दुशो दस बसो चल्लिस इंटू हंड्रेड जो कूड़ी दिए काटी तेल ये पा हे पाँच एट पासी सत सत दिए दुशो त्रिस के भाग दुशो दस के भाग कर ले त्रिस और तिर गुण पाँच तमें देशो टाक मैंने एकश समान समान देशो टाक मैं क्रय मूल्य हे देशो टाक अपशन बी हमारे हमारे अन्सार बोझा गया है ये अंकगल क्षेत्र में शुद्ध क्रय मूल्य एकश टाक धरे नब तक सहज हो जाए अंकगल कर नय नम्बर जो क्वेश्चन का बोले एक व्यक्ति चार टाकाय पाँच टी द्रव्य क्रय पाँच टाकाय चार द्रव्य विक्रय कर कत लाभ बा क्षति है तेल फार्स्ट अफ अल जो बला जो भलोक एक देखे नहीं चार टाकाय हमें पाँच टी द्रव्य हमारे क्रय और चार टाकाय चार द्रव्य बिक्री हमें मेनलि पाँच टाकाय पाँच टाकाय सरि चार द्रव्य बिक्री हे तेल एट जो ये हमें सजिए नहीं पाँच टा द्रव्य हमें कि चार टाक दिए तेल एटे हमारे कस प्राइस और जो बिक्री कर समय हे तक हमें हे चार्ट द्रव्य बिक्री कर पाँच टाक दिए ये हमारे सेल प्राइस एबार बेपारे एक्सैक्टलि एक कमार कत लेगे से बेर करते हैं एक कमे बिक्री एक कत दाम दिए बिक्री कर बेर करते तो से कर ले समय सपेक्ष है और से क्योंकुलेशन कराओ एक कमप्लीकेटेड है तरह क्योंकि सहज करते क्यों एखे हम पाँच द्रव्य कहते चार टाइम चार द्रव्य बिक्री करते पाँच टाक दिए बिक्री कर एक क्या करते जोगुल द्रव्य हमें कीने और जोगुल द्रव्य हमें बिक्री कर समान कर नहीं तो द्रव्य नहीं चिंता करते ही है ना जमन देखो ये पाँच और चार ये लस कत कूड़ी तेल जी एटे कूड़ी करते हैं तेल एखे ठीक हमारे चार दिए गुण करते और ये जी कूड़ी करते हैं एखे ठीक पाँच दिए गुण करते हैं तेल जो हमें पाँच के चार दिए गुण करते चार दिए हमारे एखे गुण करते हैं तक हमारे एट कहते हैं कूड़ी द्रव्य हमें बिक्री कीनसी तमें हमें षोलो टाक दिए जमन हम चार गुण चार तेल एखे तुम्हें क्योंकि कूड़ी द्रव्य केंा हमारे षोलो टाक और ये ठीक आरोप कूड़ी द्रव्य हम तेज़ बिक्री करत टाक दिए पाँच एखे कच दिए गुण करते हैं तमें पाँच गुण पाँच तमें बिक्री कर पचिस टाक दिए तेल एखे हमें कूड़ी द्रव्य कम हे षोलो टाक और एखे क्योंकि कूड़ी द्रव्य बिक्री कर लो हे पचिश टाक बोझा गया जस्ट ये पाँच आ चार लसको एखे पाँच आ चार लसको हम कूड़ी तेल कूड़ी के ठीक कत दिए गुण कर ले कूड़ी है चार दिए गुण कर ले चार के ठीक कत दिए गुण कर ले कूड़ी है पाँच दिए तई प्रथम टाके हमें चार दिए गुण कर लम जो हो गो षोलो टाक और ये पाँच दिए गुण कर लम जैसे ये हो गो पचिस टाक तेल ये नहीं तो चिंता करार एम दरकार नहीं तेज़ कीनसी हमें षोलो टाक बिक्री कर पचिस टाक कत टा लाभ पचिस टिकार षोलो टाक वियोग कर ले नय टाकार लाभ से लाभ का कारो पर हमें बेर करब प्रफिट पार्सेंट का लस पार्सेंट कारो पर बेर करब सब समय क्रय मूल्य पर नय टाकार लाभ हे षोलो टाकार ऊपर और पार्सेंटेज बेर करार जो हंड्रेड बोझा गया तो तेल नय बोलो इंटू हंड्रेड जो काटाटी करी तेल चार दिए काटले पासी पचिस एट हे चार तेल पचिस गुण चार से हे दुशो पचिस बार जेटा हे फिफ्टी सिक्स वन बोर पार्सेंट जेटा लेखा जाए हम फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव पार्सेंट तेल अपशन हमार सरि वन बोर पार्सेंट ही आज है जो अपशन डी हमारे अन्सार बोझा गया ठीक एक ही टाइप क्वेश्चन और एक देखी दस नम्बर जो क्वेश्चन का बोले एक व्यक्ति पंद्रहटी आपल क्रय बारो टाए बारोटी आपल हम बिक्री हे पंद्रह टाकाय तेल तब कत लाभ बा क्षति है तेल आगे एक ठीक हमें जहाँ कर लम सेम एप्रोच एखे तई करब फार्ष्ट अफ अल चार आर्टिकल्ट तुम एदी के रखो तेल पंद्रह आपल जो केंा होता हे बारो टाक दिए ये क्योंकि हमारे कस प्राइस और यदि जो हमें बिक्री कर समय हो तक हम बारोटी आपल बिक्री हो पंद्रह टाक दिए पंद्रह टाक दिए ये तेल तुम्हारे सेल प्राइस तेल प्रथम जो क्ज बारो और पंद्रह लसको तेल बारो पंद्रह लसको हम सिक्सटी तेल पंद्रह के ठीक कत दिए गुण कर ले सिक्सटी है चार दिए गुण कर ले बारो के ठीक कत दिए गुण कर ले सिक्सटी है पाँच दिए गुण कर ले तो यदि तुम्हारा एम दखा दरकार नहीं जस्ट चार दिए एखे गुण करो चार बार कत आठचल्लिस टाक आठचल्लिस टाक और पाँच पंद्रह पचात्तर तेल पचात्तर टाक तेल क्लियरलिंग देखते आठचल्लिस टाकाय कम पचात्तर टाक बिक्री कर षाट द्रव्य मैं सिक्सटी षाट द्रव्य हमें कम हम आठचल्लिस टाकाय षाटी द्रव्य हमें बिक्री कर पचहत्तर टाक तो लाभ कत पचहत्तर के आठचल्लिस माइनस सताश टाक हमारे लाभ हे सताश टाक लाभ हे कतर मध्य से आठचल्लिस ट मध्य सताश बटचल्लिस और पार्सेंटेज बेर करार जो हंड्रेड बोझा जा जो चार दिए काटी एट हमारे पचिस चार दिए काटले हमारे बारो तीन दिए काटले नय ये हे चार तेल नय गुण पचिस दुशो पचिस बच्चे चार 
যেটা হচ্ছে ফিফটি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট লাভ দেখো একটা জিনিস বলে দিই এখানে কিন্তু ফিফটি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট তোমার একটা ফিফটি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট একটা কিন্তু ক্ষতিও দেওয়া আর একটা ফিফটি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট লাভও দেওয়া তো মিলে এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখবে যে তোমার লাভ হচ্ছে মানে আমি কম দামি কিনেছি বেশি দামি করছি তাহলে অবশ্যই আমার লাভ হচ্ছে তাহলে আমার ফিফটি এই অপশানটা অপশান সি ভুল করে কিন্তু আবার অপশান বিটা দিয়ে দিও না এটা কিন্তু ক্ষতি লেখা তাহলে ফিফটি সিক্স আমার লাভ বোঝা গেল এগারো নম্বর যে কোশ্চেনটা বলেছে এক ব্যক্তি আট টাকায় হচ্ছে ষাটটি কমলালেবু ক্রয় করে ষাট টাকায় আটটি কমলালেবু বিক্রি করলে কত লাভ বা ক্ষতি হয় ঠিক আগের দুটো অঙ্ক ঠিক যেরকমভাবে ছিল সেম অঙ্ক তাহলে এটা দেখে আবার কটা যদি আমরা চেষ্টা করি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ষাটটা কমলালেবু আমি ক্রয় করছি হচ্ছে আট টাকায় তাহলে ষাটটা কমলালেবুর দাম হচ্ছে আমার আট টাকা এটা হচ্ছে তাহলে আমার ক্রয় মূল্য কস্ট প্রাইস আর এদিকে আমি হচ্ছে ষাট টাকায় হচ্ছে আটটার কমলালেবু বিক্রি করছি তাহলে হচ্ছে আটটা কমলালেবুর যেটা বিক্রয় মূল্য সেটা কিন্তু ষাট টাকা এটা হচ্ছে আমার সেল প্রাইস তাহলে আমরা যেটা আগে করে এলাম সাত আর আটটা লসও কত ছাপ্পান্ন তাহলে এখানে আট দিয়ে গুণ করে দিই এটাকে আমরা সাত দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে এখানে আট দিয়ে গুণ করা মানে এটাকেও আট দিয়ে গুণ করা তাহলে এখানে কত হয়ে যাবে আট গুণ আট তাহলে এটা আমার হয়ে যাচ্ছে চৌষট্টি টাকা তাহলে আমার ক্রয় মূল্য হয়ে গেল চৌষট্টি টাকা আর এই সাত দিয়ে এই আটকে গুণ করা মানে সাত দিয়ে এই সাতকেও গুণ করা তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমার সাত গুণ সাত তার মানে উনপঞ্চাশ টাকা তাহলে আমার বিক ক্রয় মূল্য হচ্ছে চৌষট্টি টাকা আর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে উনপঞ্চাশ টাকা তুমি দেখো আর্টিকেলটা তো তোমার সেম ছাপ্পান্নটা এখানেও আর্টিকেল এখানেও ছাপ্পান্নটা আর্টিকেল মানে ছাপ্পান্নটা দ্রব্য তাহলে চৌষট্টি টাকা আমি কিনেছি উনপঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছি আমার ক্ষতি হয়েছে কত ক্ষতি হয়েছে সেটা বের করি উনপঞ্চাশ থেকে যদি আমরা সরি চৌষট্টি থেকে যদি আমরা উনপঞ্চাশ ম্যানেজ করি কত পাবো পনেরো চুয়ান্ন চৌষট্টি তাহলে পনেরো তাহলে পনেরো টাকা আমার ক্ষতি হচ্ছে কত টাকার উপরে চৌষট্টি টাকার উপরে চৌষট্টি টাকার উপরে আমার ক্ষতি পনেরো টাকা আর পার্সেন্টেজ বের করার জন্য হান্ড্রেড যদি আমরা একশো দিয়ে একশো আর চৌষট্টি কাটাকাটি করি চার দিয়ে এটা কাটলে আমি পাবে পঁচিশ আর চার দিয়ে চৌষট্টি কাটলে আমরা পাবো ষোলো তাহলে পনেরো গুণ পঁচিশ আড়াইশো আর একশো পঁচিশ তিনশো পঁচাত্তর বাই হচ্ছে ষোলো এত পার্সেন্ট আমার লাভ হচ্ছে কি ক্ষতি হচ্ছে দেখো তিনশো পঁচাত্তর বাই ষোলো গুণ দুটো দেওয়া এই যে ক্ষতি লাভ অবশ্যই আমার ক্ষতি হচ্ছে ক্রয় মূল্যটা বেশি বিক্রয় মূল্য কম এটা কিন্তু আমি আবার বলছি একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে তিনশো পঁচাত্তর বাই ষোলো এত পার্সেন্ট আমার ক্ষতি অপশান সি হচ্ছে আমার অ্যান্সার বোঝা গেল পনেরো টাকায় বারোটি ডিম ক্রয় করে চোদ্দ টাকায় দশটি ডিম বিক্রি করলে কত লাভ বা ক্ষতি হয় তিনটা কোশ্চেন আমরা ঠিক আগে যা দেখে দিলাম সেম কোশ্চেন তোমরাও এদিকে হচ্ছে নিজেরা সলভ করো আর এদিকে আমি এদিকে বের করি তারপরে দেখি আমাদের আলটারনেট অ্যান্সার কী চলে আসে তাহলে পনেরো টাকায় মেনলি হচ্ছে বারোটা ডিম তাহলে আমি এই দিকে করতে পারি হচ্ছে বারোটা ডিমের হচ্ছে ক্রয় মূল্য হচ্ছে পনেরো টাকা এটা হচ্ছে আমার কস্ট প্রাইস এদিকে আমার আবার কী দেওয়া চোদ্দো টাকায় দশটা ডিম তাহলে দশটা ডিমের যেটা হচ্ছে আমার বিক্রয় মূল্য সেটা হচ্ছে চোদ্দো টাকা এটা হচ্ছে আমার সেল প্রাইস তাহলে আমি এদিকে বারো আর দশের তোমার লসাও করতে হবে দেখো আর্টিকেলগুলো এদিকে বারোটি ডিমের ক্রয় মূল্য পনেরো টাকা এটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস আর এদিকে কিন্তু দশটা ডিম দশটা ডিমের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে চোদ্দো টাকা এদিকে আর্টিকেলগুলো আমরা ডা মেলি হচ্ছে বা দিকে রাখবো আর হচ্ছে দামটা রাখবো ডান দিকে তাহলে অনেক সুবিধা হবে তাহলে এদিকে বারো আর দশের পাঁচটা হল লসও করতে বারো আর দশের লসও কত হচ্ছে সিক্সটি তাহলে এটাকে আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করলাম এটাকে আমরা ছয় দিয়ে গুণ করলাম তাহলে এই পাঁচ দিয়ে এটাও গুণ হবে তাহলে এখানে কত হয়ে যাচ্ছে আমার পনেরো গুণ পাঁচ তার মানে পঁচাত্তর টাকা বুঝতে পারছি আশা করি এখন আর ছয় দিয়ে এখানেও গুণ হবে তাহলে এদিকে আমার হচ্ছে চুরাশি টাকা ছয় চোদ্দম চুরাশি টাকা তাহলে এখানেও হচ্ছে আমার এখন ষাটটা দ্রব্য মানে সরি ষাটটা ডিম ষাটটা ডিমের হচ্ছে আমরা কিনেছিলাম কত টাকা দিয়ে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে আর এখানে হচ্ছে ষাটটা ষাটটা ডিম আমরা বিক্রি করছি কত টাকা দিয়ে চুরাশি টাকা দিয়ে তাহলে আমাদের লাভ কত পঁচাত্তর টাকা কিনেছি চুরাশি টাকা বিক্রি করছি তাহলে ন টাকা লাভ যেটা আমার ন টাকা লাভ সেটা কত টাকার মধ্যে পঁচাত্তর টাকার উপরে আর পার্সেন্টেজ বের করার জন্য হান্ড্রেড তাহলে যদি একশো আর পঁচাত্তর যদি কাটাকাটি করি পঁচিশ দিয়ে এটা কাটলে চার এটা হচ্ছে তিন আর তিন দিয়ে নয়কে কাটলে আবার তিন তাহলে তিন চারা বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট আমার কী হচ্ছে লাভ হচ্ছে এ দেখো এর পর বারো পার্সেন্ট আমার লাভ হচ্ছিলো ক্ষতি হয়েছিল তাহলে আমাদের কিন্তু এবার লাভ হচ্ছে তাহলে বারো পার্সেন্ট আমার লাভ তাহলে অপশান বি হচ্ছে আমার অ্যান্সার বোঝা গেল কোশ্চেনটা বলেছে এক ব্যক্তি পাঁচ টাকায় ষোলোটি কলা ক্রয় করে পাঁচ টাকায় বারোটি কলা বিক্রি করলে
ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা যদি আমাদের হচ্ছে মেইনলি পরীক্ষায় যেভাবে করতে হবে সেটার অ্যাপ্রোচটা জাস্ট দেখে নাও এটা বেসিক অ্যাপ্রোচ আমি দেখাবো না জাস্ট হচ্ছে যেভাবে পরীক্ষায় আমাদের এই অঙ্কগুলো সলভ করতে হয় সেই অ্যাপ্রোচটা শুধু দেখে নাও ব্যাপারটা এখানে করতে কী হবে দেখো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে তিরিশ টাকায় তুমি হচ্ছে দুই কিলোগ্রাম হচ্ছে এখন বেশি পাচ্ছ কী কারণে বেশি পাচ্ছ কারণ তোমার প্রতি কিলোগ্রাম দাম হচ্ছে ফিফটিন পারসেন্ট হ্রাস পেয়েছে যেটা আমরা এখানে করব এই তিরিশ টাকার উপরে আমরা ফার্স্ট অফ অল আগে ফিফটিন পারসেন্ট বের করবো তিরিশ টাকার ফিফটিন পারসেন্ট তাহলে তিরিশ টাকার যদি আমরা ফিফটিন পারসেন্ট বের করি তিরিশ ইন্টু ফিফটিন বাই হান্ড্রেড তাহলে তিরিশ টাকার ফিফটিন পারসেন্ট আমাদের কত বের হবে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা যদি শূন্য শূন্য কাটো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা লিখতে পারি চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা হলো এই যে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা যেটা বেরোলো এটা কিন্তু আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে আমার দুই কিলোগ্রামের দাম হচ্ছে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা ক্লিয়ার তাহলে দুই কিলোগ্রামের দাম যদি চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা হয় তাহলে এক কিলোগ্রামের দাম কত হবে দুই দিয়ে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা ভাগ তাহলে সেটা তুমি পাবে হচ্ছে দু টাকা পঁচিশ পয়সা এই যে দু টাকা পঁচিশ পয়সা তুমি পেলে এটা কিন্তু তোমার বর্তমান মূল্য বেশিরভাগ অনেক অঙ্কে তোমার হচ্ছে বর্তমান মূল্যটা বের করতে বলে তাহলে কিন্তু তোমার অ্যান্সার হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে বর্তমান মূল্য বা বলা যেতে পারে হ্রাস পাওয়ার পরে মূল্য বা নতুন মূল্য এই তিনটাই হতে পারে কিন্তু বর্তমান মূল্য হ্রাস পাওয়ার পরে মূল্য বা নতুন মূল্য এইটা হচ্ছে তোমার দু টাকা পঁচিশ পয়সা এবার যেহেতু তোমাকে বের করতে বলেছে প্রকৃত মূল্যটা তাহলে প্রকৃত মূল্যটা যেতে হলে কিন্তু আমাদের আগে প্রতি এক কিলোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম কিনতে কত টাকা মানে দিতে হতো সেটা আমাদের বের করতে হবে মানে প্রতি কিলোগ্রাম দামটা কত ছিল দ্রব্যটা সেটা আমাকে বের করতে হবে এবার ব্যাপারটা ঠিক এরকমভাবে দেখো এখানে কিছুটা পার্সেন্টেজ মানে কনসেপ্টটা দরকার পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টারটা অলরেডি আমরা এখনো করিনি যাই হোক বেসিকটা আমি তাও মোটামুটি বলে দিচ্ছি দেখো পার্সেন্টেজে যদি আমাদের কনসেপ্টটা দরকার হয় ঠিক হচ্ছে আমাদের এরকম করতে হবে যে আগে আমরা হচ্ছে প্রতি কিলোগ্রাম দাম ছিল আমাদের একশো টাকা প্রতি কিলোগ্রাম দাম ছিল এর ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আমার ফিফটিন পার্সেন্ট রাস পেয়েছে তাহলে ফিফটিন পার্সেন্ট রাস পাওয়া মানে একশো টাকা থেকে পনেরো টাকা দাম কমে গেছে তাহলে এখন আমার বর্তমান মূল্যটা কত পঁচাশি টাকা তাহলে যেটা আমার পঁচাশি টাকা সেটাই কিন্তু এখানে দু টাকা পঁচিশ পয়সা বোঝা যাচ্ছে আমি ধরে নিলাম যে প্রতি কিলোগ্রামের দাম ছিল হচ্ছে একশো টাকা তাহলে ফিফটিন পার্সেন্ট দাম আমার রাস পেয়েছে তাহলে একশো টাকা থেকে পনেরো টাকা দাম করলে আমার কত হচ্ছে পঁচাশি টাকা তাহলে যেটা আমার পঁচাশি টাকা সেটাই কিন্তু এখানে আমার দু টাকা পঁচিশ পয়সা তাহলে এই সব মতো এক টাকা ইকুয়াল টু কত হবে দু টাকা পঁচিশ বাই হচ্ছে পঁচাশি আর একশো টাকা সমান সমান কত হবে তাহলে দু টাকা পঁচিশ বাই হচ্ছে পঁচাশি গুণ হচ্ছে একশো বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই একশো দিয়ে যদি তুমি দু টাকা পঁচিশকে গুণ করে দিলে তুমি কত পাবে দুশো পঁচিশ বাই হচ্ছে পঁচাশি কাটাকাটি করলে পাঁচ দিয়ে এটা কাটলে তুমি পাবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আর এটা পাঁচ দিয়ে কাটলে সতেরো তাহলে পঁয়তাল্লিশ বাই সতেরো সেটা আসবে তোমার হচ্ছে দুই সমস্ত এগারো বাই সতেরো টাকা পঁয়তাল্লিশ বাই সতেরো মানে হচ্ছে দুই সমস্ত এগারো বাই সতেরো টাকা যেটা হচ্ছে অপশান এ হচ্ছে তোমার অ্যান্সার বোঝা গেল কি বললাম আর কয়েক দিন বলে দিই কি এই কি অঙ্কগুলোর ফর্মটা কিন্তু একটু চিন্তা হবে এখানে মেনলি অঙ্কগুলো থাকে এরকমভাবে যে কোনো একটা দ্রব্যের মূল্য এত পার্সেন্ট আমার হ্রাস পেল সেই কারণে আমি এত টাকা এখন এত কিলোগ্রাম বেশি পাচ্ছি বা এত টাকা আমি এত কিলোগ্রাম কম পাচ্ছি সেই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রোচটা হবে এরকম যেটা আমার হচ্ছে যত টাকাটা মেনলি আমার মেনশন করা দেখো এখানে মেনশন টাকাটা মেনশন করা হচ্ছে তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা ফার্স্ট অফ অল ফিফটিন পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে হ্রাস পাক বা বৃদ্ধি পাক সেটা আমার প্রথমে দরকার দরকার দেখার দরকার নেই তিরিশ টাকার আমি প্রথমে ফিফটিন পার্সেন্ট বের করলাম তিরিশ টাকা ফিফটিন পার্সেন্ট কত হলো সেটা হচ্ছে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবার দেখো সেটা কারণে তুমি কত কিলোগ্রাম বেশি পাচ্ছ দুই কিলোগ্রাম তাহলে দুই কিলোগ্রামের দামই হচ্ছে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা এক কিলোগ্রামের দাম হয়ে গেলো দু টাকা পঁচিশ পয়সা এটা আমি পেয়ে গেলাম হচ্ছে বর্তমান মূল্য প্রেজেন্ট প্রাইস প্রেজেন্ট প্রাইস বর্তমান মূল্য বা নতুন মূল্য বলতে পারো বা রিডিউস প্রাইস মানে হ্রাস পাওয়ার পরে যে মূল্যটা সেটা হচ্ছে দু টাকা পঁচিশ পয়সা এবার যেহেতু তোমাকে প্রকৃত মূল্য বের করতে হবে মানে আগের মূল্যটা বের করতে হবে আমরা আগের মূল্যটা ধরে নিলাম একশো টাকা ছিল পনেরো পার্সেন্ট আমার হ্রাস পেয়েছিল তাহলে একশো টাকা থেকে পনেরো টাকা কমলে কত হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা তাহলে পঁচাত্তর টাকার যেটা সরি পঁচাশি টাকা যেটা পঁচাশি টাকা সেটাই কিন্তু এখন দু টাকা পঁচিশ পয়সা তাহলে পঁচাশি টাকা সমান সমান দুই টাকা পঁচিশ পয়সা এক টাকা সমান সমান কত একশো টাকার সমান সমান কত তাহলে এই হচ্ছে তোমার প্রকৃত মূল্যবান আগের মূল্যটা সেটা হচ্ছে দুই সমস্ত এগারো বাই সতেরো বোঝা গেল একই টাইপের আরেকটা কোশ্চেন আমরা দেখি
যেটা আমার আসবে সেটা হচ্ছে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে এটা হলো আমার হচ্ছে দুশো পঁচিশ টাকার টেন পারসেন্ট এই যে দুশো পঁচিশ টাকার যে টেন পারসেন্ট বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এলো কত কিলোগ্রাম তার জন্য আমি বেশি পাচ্ছি পঁচিশ কিলোগ্রাম তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে পঁচিশ কিলোগ্রাম মানেই হচ্ছে পঁচিশ কিলোগ্রামের দামই হচ্ছে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে এখান থেকে এক কিলোগ্রামের দাম কত হবে এক কিলোগ্রামের দাম যদি তুমি বের করো টু টু ফাইভ বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখানে পয়েন্ট আবার ছেড়ে দিলাম যদি আমরা হচ্ছে দশমিকের জন্য একটা শূন্য নিয়ে নিই মানে দশমিকের জন্য এক তারপরে শূন্য এটা যদি তুমি উঠিয়ে দাও তাহলে পঁচিশ দিয়ে দুশো পঁচিশকে ভাগ করলে পাবে নয় তাহলে হচ্ছে নয় বাই দশ তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন টাকা তাহলে এক কিলোগ্রামের দাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন টাকা হয়ে গেছে তোমার অ্যান্সার তাহলে হচ্ছে মূল্য রাশের পর তোমার যে মূল্যটা সেটা জিরো পয়েন্ট নাইন টাকা এটা যদি আমি আবারও বলছি যে এটা আমরা এক্স ধরে করি সেটা এটা এই অঙ্কটা সলভ করতে হবে মিনিমাম একটা পেজ দরকার তা আমাদের পরীক্ষার মধ্যে একটা পেজ আলটারনেটিভ কী জাস্ট আমাদের অঙ্ক আলটারনেটিভ যারা যতটা বেশি মুখে সলভ করতে পারে সেটা কিন্তু তার জন্য ততটা বেনিফিট এখনও তো আমরা লিখছি এটা কিন্তু মুখে মুখে আমরা সলভ করে নিতে পারি তো এটি হচ্ছে সব থেকে বেস্ট অ্যাপ্রোচ এই অঙ্কগুলো সলভ করার তা তোমাদের অ্যান্সার হচ্ছে জিরো টাকা অপশান হচ্ছে তোমার এ হচ্ছে এটার অ্যান্সার मूल्य ह्रासर पर प्रति कलोग्राम चायर मूल्य और प्रकृत मूल्य कत बर्तमान मूल्य करते आगे मूल्य आगे जाम एप्रोच पैंतालिस टार ऊपर फार्ष्ट अफ अल तुम टोटी फाइव पार्सेंट बेर करना तब पैंतालिस इंटू हम टोटी फाइव बै हंड्रेड जो तुम इटे काटाटी ना करो ये रेखा दो सुविधा है तुम्हारे कारण देखो एखे तुम पचिस कलोग्राम तेल यटार समान समय पचिस कलोग्राम मैं पचिस किलोग्राम दाम ही हेटा तो एखान एक किलोग्राम दाम कत है पचिस आई पचिस एखान केटे दीते हैं एक किलोग्राम दाम पे गलम पैंतालिस बशो एत टा तेल पैंतालिस बशो ये कत बोलते पैंतालिस पैसा बोलते हे बर्तमान मूल्य हो गल एबार देखो आगे जो मूल्य छो से मूल्य जी आगे एकश टाक बी तेल टोटी फाइव पार्सेंट हमारा ह्रास पे तेल एकशो टा थे जो पचिस टाक दाम कमे जाए बर्तमान मूल्य हमारे कत है पचहत्तर टाक एकश टाक आगे हमारे मूल्य छो पचिस टाक हमार दाम कमे गलो तेल एखार मूल्य कत है पचहत्तर टाक जेटा पचहत्तर टाक से पैंतालिस पैसा तेल एक टा समान समान कत है पैंतालिस बचात्तर और एकश टाक समान समान कत है तेल पैंतालिस बच्चे पचात्तर गुण हे एक जो पचिस दिए काटी एट चार एट तीन तीन दिए पैंतालिस के काटले पंद्रह तेल चार पंद्रह षाट तेल हे षाट पैसा हे प्रकृत मूल्य तेल तुम्हार अन्सार होंगे अपशन सी আমি আবারও বলছি এটাই কিন্তু সব থেকে ব্যাস্ট বেস্ট অ্যাপ্রোচ এই অঙ্কগুলো সলভ করার জন্য জাস্ট হচ্ছে কী করতে হয় যেটা আমার হচ্ছে টাকাটা থাকে সেই টাকাটার পার্সেন্টেজটা বের করে নিয়ে যত কেজি আমাকে বেশি দিচ্ছে বা যত কেজি কম দিচ্ছে সেটা সমান সমান ওটা এক কেজির দাম যেটা আসবে সেটা তোমার বর্তমান মূল্য হয়ে গেল আর একশো বের করে আবার যেটা তুমি পাবে সেটা তোমার হচ্ছে প্রকৃত মূল্য হয়ে যাবে মানে হচ্ছে যত পার্সেন্ট তোমার এখানে টোয়েন্টি দাম কমেছে তাই এটা হলো তোমার পঁচাত্তর যদি টোয়েন্টি দাম বাড়তো তখন কিন্তু আমরা এখানে দেখতাম একশো পঁচিশ বোঝা যাচ্ছে এটা গেল ষোলো নম্বর একই টাইপের আরেকটা দেখি সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটাও একই টাইপের কোয়েশ্চেন সতেরো নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা বলেছে চিনির মূল্য টেন পারসেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় এক ব্যক্তি দুই কিলোগ্রাম চিনি কম পান একশো দশ টাকায় তবে প্রতি কিলোগ্রাম চিনির নতুন মূল্য কত চিনির মূল্য টেন পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে সে কারণে আমি দুই কিলোগ্রাম চিনি কম পাচ্ছি কখন একশো দশ টাকাতে একশো দশ টাকায় আমি দুই কিলোগ্রাম চিনি কম পাচ্ছি টেন পার্সেন্ট আমার দামটা বাড়ার কারণে তাহলে তবে প্রতি কিলোগ্রাম চিনি নতুন মূল্য কত বর্তমান মূল্যটাই আমাকে বের করতে হবে কী করতে হবে একশো টাকার জাস্ট টেন পার্সেন্ট বের করে নাও একশো টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট একশো টাকার টেন পার্সেন্ট যদি বের করো তাহলে এই শূন্য শূন্য কেটে দাও তাহলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে এগারো টাকা তাহলে সেই এগারো টাকা কত কিলোগ্রামের দাম দুই কিলোগ্রামের দামই হচ্ছে এগারো টাকা তাহলে টু কিলোগ্রাম সমান সমান এগারো টাকা লিখে দাও দুই কিলোগ্রামের দাম এগারো টাকা তাহলে এক কিলোগ্রামের দাম কত হবে এগারো বাই দুই সেটা হচ্ছে পার সাড়ে পাঁচ টাকা তাহলে অপশান হচ্ছে তোমার বি হচ্ছে অ্যান্সার সেইটুকুই তোমার কাজ আর কিছু নেই আর যদি তোমাকে এখানে প্রকৃত মূল্য বের করতে বলা হতো তাহলে কিন্তু এবার টেন পার্সেন্ট দামটা যেহেতু বেড়েছে তাহলে আমরা লিখতাম হচ্ছে একশো দশ কিন্তু এবার আমাদের মানে একশো দশ সমান সমান হচ্ছে সাড়ে টাকা এক কত একশো কত বোঝা যাচ্ছে তাহলে এটা গেল তোমার সতেরো নম্বর
आठवें नंबर क्वेश्चन टा बोले छे गोमेन मूल्य 12 परसेंट वृद्धि पावा एक व्यक्ति दो किलोग्राम गोम कॉम्पान छप्पन नोट का है तो वे पौधे किलोग्राम गोमेर प्रोग्रेटो मूल्य को तो आशा करी तुमने एक बार निजरा ही पार्व करते और ये तो लेते हमारे निजरा ऐसा सॉल्व करो आर देखे आमिया सॉल्व करी गोमेर मूल्य होते हैं मेरे 12 परसेंट बिंदी पे चाहे तार करने होते हैं दो किलोग्राम आमी कम पाचे कतो रखा है छप्पन नो रखा है तो ले छप्पन नो रखा 12 परसेंट बेक करना हुआ तो ले छप्पन नो इनटू होते हैं 12 बाई होते हैं 100 समान समान कतो किलोग्राम शेटा ही होते हैं हमारे दो किलोग्राम तो ल ये बारो के लिए काटी लेते अच्छे छोए तो ये छप्पन लोगों छोए भाई होते हैं एक्शन ये टामर था को ये टा होते हैं हमार एक होने मूल्य बने एक किलोग्राम में दाम जेटा बेरो चे ये टा हमारा पच्ची होते हैं छप्पन लोग गुन होते हैं छोए भाई एक्शन काटा काटी कोटा दर्ज करने ये कुम्भ भी रेखा दो शुभिदा ह 12 परसेंट तो हम दाम बेरे चिलो तो ये एक होने जितना बर्तवान मूल्य शेटा के इंतज़ाम हमार एक शोट का ना एक शो बारो टका जब हम आगे मूल्य एक शो का धोई तो ये बारो परसेंट दाम बेरे चिलो हमार एक होने मूल्य को तो एक शो बारो टका तो ये पूर्ती किलोग्राम में दाम जो भी एक शो बारो टका शे� तो ये तुम जो आगे बेर कर नाओ तुम पा हो छप्पन्न गुण छय बशो ये बारो एकश बारो जी जी एक धरी तो क्योंकि उल्टे जाए एक बारो ये हे देखा जा दिखे हमें देखी तेल एबार होता हे मेनलि एक बेर एकश समान समान कत है एकश समान समान तुम पा छप्पन्न गुण हे छय बच्चे एकश इंटू हे एक बारो आर एखे हे एक ये जस इतना जस चलो इतना सदा जस तुम्हारे एक्शन दिए वर गुण है गलो तले ए एक्शन और ए एक्शन केटे जाए छप्पन नो के एक्शन बार के दिए छप्पन दिए करो तो दिए भाई दुई और दुई दिए छोए के करले तीन तले बहुत प्रोक्री तो जो मूल्य टा वो ने आगे जो मूल्य टा चलो शेटा चलो तीन डका ये प्रॉफिट लॉस से जब फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट पार्ट अमरा मिल जाता है इखने आठ होटा क्वेश्चन ये डिस्कस कर लाम तो एक पर नेक्स्ट पार्ट अमरा होता है आरो कुछ प्रॉब्लम देख बो मिल जाता है प्रॉफिट लॉस से ऊपर अमादर मिनिमम होता है तो वहाँ छोटा के छठा पार्ट अपलोड होगे बेसिक लेवल ही ये पढ़ो किन्तु हमारा वो एडवांस लेवल देख बो तो प्रत्येक एक अच्छा वाला एक टाइम होने रोज चारा मिली वीडियो को देख चो तारा वीडियो को कंप्लीट देखो ताले मेरी तो हमारे किन्तु घड़े बोर्से किन्तु हमारे एग्जाम में जो प्रिपरेशन हुई जावे आर क्यों किन्तु नेगेटिव हुए ना इस हमारा किन्तु निजे के � चला हज़ार मिली वीडियो को तो देखो कैंडली आवार तो उन्हें क्या एक्टिव उन्हें रोज कैंडली के वीडियो को तो तुम्हारे तो शेयर करो तो उन्हें बोन तो देने मुद्दे चला मिली एक साइज मेन सेल होते हैं एग्जाम आ चें जरा मिली एक फ़ोन को ना कोचिंग सेंटर जितने पर्चो ना तारे दे बारे ते बोश ही मिली तारा तो उधर प्रिपरेशन कोर्टे पड़ो शेटर जो नहीं कि तभी यहाँ कंटिन्यू वीडियो अपलोड करें जाती विशेष करे मैथ हेयर क्वेश्चन जो भी तुम्हारे सॉल्व करें दे पड़ो मैथ जो भी तुम्हारे हो जाए बाकी आशा करिए अल्टरनेटिव जीजे सब्� हाँ तो अच्छा प्रॉफिट लॉस रहो जब फास्ट पार्ट था क्लो तो प्रत्येक आवर एक्टिव उन्हें रहो तुम्हारा जो वीडियो को तो देखो आरोचन ये जो सेल्फ इम्प्रूव करो थैंक यू